you know, when I think faith uh, building messages or messages or lessons, at uh, binabagitan natin yung achievements of faith. Pero kung ngayon mga kapayan ang muli na inyong kompletong pakinig at atensyon sa pangalawang analig patungkol sa pananampalataya. Again, another faith building lesson and message, pinamagitan natin yung explanations of faith. Mga kapaliwanagan ng pananampalataya. Sabi nila, isa sa pinaka-mysterious na salita ay yung faith, yung pananampalataya. Ano po ba itong pananampalataya? Pagkatapos mong manampalataya sa Diyos, ilang Panginoon at nagpapalitas, kailangan nagubuhay ka na sa pananampalataya. Iba po yung mayroon kang saving faith, iba rin yung ang buhay mo ay totally nananampalataya doon sa Diyos na nagpapalitas sa iyo. So, explanations of faith. Hebrews 11.1 Now, faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. The two salita ang dapat nating pansinin. Number one is substance. The word substance and then the word evidence. Now, this side, say substance. Substance. Walang asamsan substance. Nang hindi mo. Itong side na ito, tinan natin kung may evidence ito. Say evidence. Evidence. Balikan natin ito sa dalit. Nagkaya na po ating substance. Say substance. 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 Good. The word substance also means essence. At yung essence, kapag ka ginalap niyo pa ang kahulugan, babalik po kayo sa kahulugang puso o heart or core. Pinakabukod. Yun po yung salitang substance. Ang pananampalataya daw po ay esensya na mga bagay na inaasahan o hindi mo pa nakikita, hindi pa dumadating, meron ng substance yung inaasahan mo na yan. Meron ng esensya. And evidence means confirmation or proof. Yun daw pong uh, hindi mo nakikita, confirm na. Lahat na kumakiyan dito, galing ito sa second floor, ano nakita niyo doon sa right side? Wala kayo nakita? Ininod niyo yan tayo niya. Ano nakita ninyo doon? 2020 Ministry Vision. 2020 yan. I-revise pa natin ng konti yan kasi medyo blurred yung perspective natin dyan. So, Lord willing, two weeks from now, ipakikita natin ng malino ng malino. Yan. So, napakalaking vision. Napakalaking pakitain. So, balit habang nire-recall ko, nire-review ko ang ginawa ng Panginoon una sa buhay ng mga sa ating lahat sa inyo, nakita ko paano ang Diyos kumilos, nagpala, materially, uh, and spiritually. At sa buhay natin ng Iglesia, tinignan ko yung mga na-accomplish natin, ilan yung mga na-witness na natin sa loob ng limang labilipang taon, ilan yung mga mga umaten sa atin na nanggaling sa ibang ibang provinces na nag-inami nila na nung sila yung umaten dito, ay talagang nalayo sila sa church, nalayo sila sa Diyos, at pag punta nila dito sa kapitin, umaten sila, na-revive sila, bumalik sila sa ministry, at bumalik sila sa mga lugar nila, at meron mga tayo mga nakagap na report, ang ilan pa yung mga nagpasto. At meron tayo yung mga umaten dito na tumigil ng magpastor pero umaten ng ilang buwan ay eh, na-challenge natin muling bumalik sa ministry at nagpapastor. Nakita ko kung paano ang Diyos ginamit ang pulungang ito, ang church na ito, sa iba't ibang paparanan. Nakita ko kung paano ang Diyos pinagpala kayo lahat, kasama ako, tayo lahat, at ang kabuhan ng gawain natin dito. Ilang access ko po ang lahat ng access ng church natin, yung prevailing value. Kung ikukumbay natin ang uh, mga buildings na itinayo natin, meron tayong two major buildings dito. Meron tayong isang building sa Imus, meron tayong sa Bunga, at itatayo pa lang ang Sunny Pro. Ikukumbay ninyo ang lahat ng yan, ito po yung humihigit na sa 30 million piso. 30, million, 30 to 40 million pesos sa present value na yan. At yung ating pangitain ng 2020 vision, ay naman kailangan tayong initial amount na at least 40 million para at least makalagpas tayo sa kalahati ng pangitain na yan. To accomplish our 2020 ministry vision at makapag-start up tayo at least we need 1 million dollars equivalent to 40 to 42 million pesos. 
It's a big dream. It's a big vision. Kailangan natin ang pananang pagkakaya. We need faith. We need faith. And faith is the substance of things all for and the evidence of things not seen. Sabi sa ating salitang atin, ngayon ang pananang pagkakaya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi nyo pa nakikita, pero confirm. That's faith. That's faith. So ano po ang mga, among many, among many explanations of faith, tingnan po natin na ilang makakalaga na alam kong hindi nyo makakalimutan <laughs> kapag inyong binalik-balikan at binasa-basa at uh, minemorize ang mga sasabihin natin ngayon. Una sa lahat, una, sa mga kapalimut na gano'n pala, napagod tayo, ang faith is delivering the unbelievable. Faith is delivering the unbelievable. Ephesians 3.20 Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. siya raw sa kanya na kayang gawin yung panghigit sa lahat ng ating hinihigit at iniisip. Kayang gawin, kayang i-accomplish ng Diyos natin. Kung mag-iisip kayo, kung susubukan natin umisip na ang pinatawag natin greatest things na pwede natin ma-imagine at pwede mangyari sa buhay natin, ang sinasabi lang ng Diyos, kaya kong, kaya kong i-outdo yan. Kaya kong gawin ang higit kaysa yan. Well, faith always begins with an idea, a concept, a vision, a dream, a mental image, and a picture. Diyan daw po nagsisimula yan. Sa bababa na salita, ang pangitain o ang pananampalataya nagsisimula sa drawing. Drawing. Kung minsan naman, maraming tao drawing lang ng drawing. Ang drawing na lang, kaya minsan nagkakabiruhan. Drawing na naman na. So, faith always begins with an idea, concept, vision, dream, mental image, or picture. Minsan, tumating ang Panginoong Diyos kay Abraham. At ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, gagawin kita mula sa iyo, lalabas ang isang dakilang bansa. Magkakaroon ka ng maraming anak. Para kay Abraham, imposible na yung pangyari. At mahirap paniwalaan ni Abraham ang sinasabi ng Diyos. Kasi may hindi na siyang 90 years old, papunta na siya sa 100 years old, wala pa siya kahit isang anak. Kapag katapos sasabihin ng Diyos, magkakaroon ka na maraming anak at mula sa iyo lalabas ang isang dakilang bansa. And you will be a father, a father of great nation. Kasi sabi ng Diyos, totoo yan. Nakita ko na yan, idrawing ko na yan para sa iyo. Ano lang ang gagawin ni Abraham? Genesis 15.1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham. Pagkatapos sa sabihin ng Panginoon, o ano gusto ng Diyos na mangyayari kay Abraham, ang binabangako ng Diyos kay Abraham. Pagkatapos ng lahat ng mga ito ay uh, dumating muli ang Panginoon, ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pamagitan sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot. Sige, huwag kang matakot na magsabi, huwag kang matakot. Ready go. Huwag kang matakot. Sabi niya, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. Well, generally, sinasabi niya si Abraham, para sa iyo, unbelievable, pero gusto kong gamitin mo yung faith mo, na dahil yung faith mo na yan, nandiyan, maniliwala ka kahit doon sa mga parang hindi ka panipaniwan. So, explanation number one of faith, faith is believing the unbelievable. That's faith. Kaya, as happy as this point number one, gusto kong isipin nyo na kung ano yung mga para magang unbelievable na gusto nyo mangyari sa inyong buhay pero parang hindi ko pwedeng magawa at hindi pwedeng mangyari sa akin. That's unbelievable. Siguro isipin nyo lahat yan. Kung ano man, kung meron man kayo gusto kong mangyari, gusto kong accomplish na sa inyong pananaw, susukatin ninyo ang inyong kapasitan, susukatin ninyo ang inyong resources, susukatin ninyo even your knowledge and ability to accomplish it, talagang sasabihin nyo, I believe a whole thing. But a fine explanation 
change them number one on faith. Faith is remembering. Faith is No, nothing is impossible with our God. So that's number one explanation of faith. Faith is believing the unbelievable. Number two explanation of faith. Faith is taking the risk. Faith is taking the risk. So Mark 5, 25 to 29. And this is the story of one of the two things that have sakit. Continuous po itong sakit niya, meron well, siyang issue of blood. Ang sakit na ito, tinatawag na hemophiliac. So dahil sa sakit na ito, masyado siyang naging mag-isa sa buhay niya, wala na siyang social life, at nilalayo na marahil ng mga tako, maging nagpapag-anak. One day, nabalitaan niya ang Panginoon, papunta at papatibo sa lugar nila. Anong ginawa niya? She took the risk. And she made a daring act. At uh, pumunta siya roon, hindi lang para tingnan at pakinggan ng Panginoon. And you know what, church? Pumunta siya roon para gawin niya lahat ang magagawa niya na mahihin po ang damit ng Panginoon. Hindi lang para makita, hindi lang para makapag-usyoso, hindi lang para makinig ng Panginoon, but to touch the Lord. Ang pangalit na ano? Pagkaman ang Panginoon ay wala na dito, hindi na natin siya pwede matahas. Pero naman ba yung isa sa mga goals dapat natin sa pagpunta sa gawain ng Panginoon ay matahas natin ang Lord at ay matahas ni Lord? Okay. Kapag uwi ninyo nga niya, sasabihin niyo, bago kayo wag kakalihan, tinahas ang Panginoon. The Lord has my heart. The Lord has my mind. The Lord has me. He has me. Kung hindi man si Lord ang nag-touch sa inyo, at least you touch Him. Pinakinggan niyo mabuti ang salita ng Panginoon. Actually, yung mga kaintim na pakikinig at pag-internalize sa salita ng Diyos, actually, you are touching the Lord. Kaya kung minsan, sayang ang oras, sayang ang bibi, sayang ang pagkaplansya ng damit ninyo, pumunta kayo dito, pero ang inyong isip ay 18 million miles malayo dito. Kaya hindi niyo matahas si Lord. Siguro ang inyong isip mamaya ay nasa SM na. Alas is pa ang mas nantay ng therapy na ba? Ang inyong isip marahil nasa sale ng SM Bacoa. Kunyarin lang sale ito. Pinaas yung presyo tapos binaba ang pareho lang. Na hindi din na maaisipun nyo ako sa SM manager. Well, ito pa ba ba yung ito? She took the initiative. She broke the rules. She went beyond the boundaries. She pressed ahead. Got to the crowd. And because yung pong act of faith, yun ang nag-feel sa kanya. So faith is taking the risk. Pwede naman siya manampalataya na lang na natin sa bahay niya, Panginoon, na nanampalataya ko pag agalit nyo. Pero madalas, kinakailangan para mag-explain talaga yung faith, dapat nag-detain ng risk. Kaya hindi pwede tayo manampalataya lang na maka-accomplish natin ang 2020 vision natin. Nung wala tayong risk na i-detain. Una, dapat may leader na nangunguna. Dapat ang leader, hindi lang nangunguna sa salita. Dapat, pag sinabi ng leader, ito gagawin natin, kapag kinuha ang ulang sa budget, siya ang nangunguna. Na willing to sacrifice kahit 100% ng kanyang sweldo o atawans. Nangyari na yan sa kasaysayan ng ating iglesia. Kaya hindi ako, hindi po ako nagtataka na ang Diyos ay nagpapalas pagkat maraming mga Kristiyano ang willing na mag-sacrificio to the point na mag-sacrifice yung mga personal needs nila para lang mag-advance ang gawain ng Panginoon. So, faith is taking the risk. And faith is deciding to begin. It is committing your soul to action. Kaya yung talagang nagtatagumpay na pala ng balatay, hindi umatras. So, nagsisimula, and then, pinukumit yung kanyang soul to action. Ito po yung babaeng pinag-uusap na natin. That's Number two explanation of faith, faith is taking the risk. Nakailan na tayo. Dalawa. Number one, faith. Okay, tayo na po lahat magsabi. Ready? Go! Number two, faith is taking the risk. Number three, faith is faith. 
yung same fears. Yung kung haharapin nyo ang inyong mga takot. At yung pong kontroladong takot ay nagtutulak sa atin para magkaroon ng panatampalatay. Controlled or should I, will I say, deleted fear. Yung mga nawalang takot ay nagbubunga ng pananampalataya. Ang buutos ng Bible, Second Corinthians 5.7, We must walk by faith and not by sight. Balik na naman tayo sa issue ng faith. We must walk by faith. Yung faith natin may substance, yung faith natin may evidence, dapat lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Hindi yung sa sight. Ano po ba yung sight? Kapag ka kasi lumalakad ka, by and through sight, palagi mo na lang nag-figure out yung mga posibleng maging hindrance para magawa, o itapag mo magawa. That is walking by sight. Sight or fear, and many times fears, o dumadating yung takot dahil may mga nakikita tayo o nag-figure out tayo. Halimbawa, hindi nyo pa alam, pero baka kitang-kita nyo lang, bababang trap ako. So dahil nakita ninyo, lumangit kayo ba yung sign, matakot kayo. Paano na ito? Pag gumawa ang income ko, paano yung mga anak ko nag-aaral? Paano ang mga tinutulungan ko? Paano yung ganito at galoon? Doon nagsisimula yung takot kasi hindi na kayo lumalakad by faith, kundi by sign. Anong sinasabi ng verse? Explanation of faith number three, faith is facing fears. Hinaharap yan. And faith is letting go of your security. And faith is saying, I am going to face my fears. Meron takot. May mga nakakatakot naman talaga ng mangyayari o nangyayari. Nakikita mo, nakakatakot. Pero kapag ka nag-focus ka dyan, na wala ka dun sa faith, dapat na ka lagi sa sight, nawawala ang essence and evidence of faith. Matthew 14.28 And Peter answered him, sabi ni Pedro sa Panginoon, O Lord, if it be you, if it be thou, bid me come unto thee on the water. May bargain nung binuwa ako si Peter. Sabi niya, Lord, palakakin ako sa tubig. Okay, pwede ka, sabi ng Panginoon. O sige, Panginoon, kung talagang kayo yan. O kayo talaga yan, o talaga si Pahal, may doubt pa sila. Nung nagpakita ang Panginoon sa sa gitna ng puno, sa mga halaga, at sabi niya, bulto, bulto. Kaya sabi ni Pedro, Lord, sige, nalalagpon pa si Pedro si Pedro. Panginoon, kung kayo yan, palahari niyo ko sa tubig. Ano nangyari? Hinarap ni Pedro yung takot niya na baka pag humakbang siya sa tubig, tuloy-tuloy siya sa ilalim, nakasabuhi yung patin. So ano yung hinarap niyang takot? Takot na mahulog, bagaman mahulog siya lumangon, pero natatakot din siya na baka may patin mo. Kung ano ba? Hinarap niya yung takot niya sa magitan ng paghapak sa tubig at paglabas doon sa boat. Ano na nangyari? Si Pedro lang po, ang kaming tao sa kasaysay ng mundo ito, ang lumakad si Pablo ng Tito. Paano nangyari yun? Nanampalataya siya. Pinarap niya yung takot niya. Faith is facing your fears. No, kapag ano ang takot meron kayo? Baka hindi po ako makapagtapos ng pag-aaral. Harapin mo yung takot nito. Harapin mo. Pag-usapan na ako. Face to face. Ha? Huwag lang meron sa TV. Harapin mo. Alam ba ninyo yung takot? Kapag natatakot kayo, lalo kayo natatakot. Ganyan pala yung takot. Kapag ka sa gabi, alam mo na ng madaling araw ay minaririnig kayo ang kakaibang tubo. Habang natakot sila ng mga ako, natatakot ako. Habang natatakot kayo, lalo kayo natatakot. Pero pag hinarap niyo yung takot na yan, nawawala yan. Anong sabi ng ganda? Ang takot ay nasa isip lang kala Tigilan niyong pagkatakot. Harapin yan. Face your fears. That's explanation of faith number three. Faith is facing fears. Nakatat na lang tayo. Number one, faith is believing God people. Number two, faith is saving the race. Number three, faith is facing fears. Number four, explanation of faith. 
Faith is expecting the best. Faith is expecting the best. Matthew 9, 29. A well-known verse on faith. According to your faith. Church, read this verse with me. Go. According to your faith, it will be done unto you. Sa ngayon, sa pananampalataya mo, magagawa mo, mangyayari sa iyo, maa-accomplish mo. It is according to your and my faith. Amen. Hindi according to my daddy's and mommy's wealth. Hindi yan according to my ability, my career, my position. Hindi yun. Hindi yan according to my bank account. Hindi yun eh. Hindi sinabi according to my look. To my body, beauty, and right? Hindi yun. Hindi according to anything else. Kung ano yung gusto mo mangyari sa iyo, sabi ng Bible, nakasulat, hindi pwede mo rahin, according to your faith. Amen. So kung may faith ka, expect the best. Makaharap na rin lang, hindi pa best. Kaya kung minsan, nagugulat ako sa mga pangarap ng iba, sabi niya, gusto ko, kaya mo naman ako ng ganito. Ganito, ganito, ganito ba ito mo ang gusto? Pwede mo naman ganyan ang malaki. Iba ka kong mangyari. Alam mo ba mga kapatid? Kung ano yung ina-expect mo, yun ang dumadating sa'yo. At kung ano yung binibigyan mo ng emphasis, yun yung nangyayari sa'yo. You get what you expect and what you emphasize. Kaya kapag ka lagi niyong ina-expect at binibigyan niya ng emphasis ang mga sama ng loob, puro sama ng loob ang mangyayari. Pagka ang ina-expect nyo, pangit, huwag na kayong mag-expect ng mga ita na dating sa parang pangit. Ha? Kaya mga kabataan, mag-expect kayo ng magandang buhay and work it out. Faith is expecting the best. Faith is expecting the best. Expect the best. Sa anumang naranan ng buhay, tinuturo na ba yung mga according to your faith, it will be done unto you. Number five, explanation of faith. Faith is waiting for the answer. Yung hinihintay mo, tutuhon ng Diyos. Psalm 41, I waited patiently for the Lord, and He heard my cry, and delivered me. Ano sabi ni Harry today? Kung naghintay ako, ano buong tiyaga sa Diyos? Dinimig ako, at iniligtas niya ako, kung hindi siya naghihintay, sumugod, natanggap niya ba yung sagot? No. Naideliver ba siya? No. Alam niyo maraming tao, konti na lang, nandun na yung miracle, gumib up pa. Konti na lang, magkatagumpay niya sa negosyo, umantras pa. Dalawang araw na lang, sasagutin na siya ng nililigawan niya ng halos na loob ng taon, umantras pa. Hindi pa nagtsaka ng dalawang araw, nakatiis na ng 19 years and 9-11 months and 28 days. Two days na lang, hindi pa nakahintay. Kung isa na yung problema ng mga tao, ayaw maghintay. Ilan na ang mga tumawag sa opisina natin, tumatawag sa cellphone. Minsan ako personally, natanggap ko sa mga kaso. Kailangan po ang tulog na. Hilap na hilap na po ako. So, problema ko. Ano ang aking problema ko? Sinabi yung problema ko yung sasabi sa inyo. Bakit tabi niyo yun? Eh, sabi niyo. So, yun ako ngayon na po. Saan ko gano'ng katagal mo nang tinitiis yung problema mo niya? Tagal na po. Mabitong taon ko na po tinitiis ito. Kailang kailangan po na po yung makakarusak. Eh, saan ko alam na dito ako sa akin ito? Malayo ako eh. Talagang malayo. Kailangan mga dalawa ko sa mga drive it. Kailangan po na po eh. Siguro na po. Ang mga dalawa at tatlong oras, nandiyan ako sa mga gusto na tingin ko kayo may hintay. Sabi mo, hintay ka ng pitong taon. Ang dalawang oras siguro, kaya mo ba yan? Problema sa tao, hindi gusto maghintay. Ayaw. Pitong taon, tinitinis-tinis. Ito, dalawang oras na minyayin. Hindi siya lahat na maghintay. Pero sabi, I wait that patient in front of the Lord. And He heard me. Majority is the ability to wait. Natutunan ko po. Kaya yung ating 2020 vision, mga kapatid, hindi yung 2020 fully accomplished, hindi yun ang pananaw ko dyan. Baka nga uh, 2018, nag 
yung groundbreaking na tayo. O at least, nag nasimula na. 2020, tapos na yung 700 seating capacity, auditorium natin. Pag may nagtanong, mas ko, bakit nang kailangan ba natin seating capacity na 700, kasi naman ng 300, 350, napupulpak natin ito? Bakit naman kailangan ba yun? Eh kung hanggang 350 lang tayo, pwede na to. Kung hindi na tayo mga harap, hanggang 300, pwede na to. May mga Sunday na 300 uh, plus, hanggang baba, hanggang junior worship hall natin. 370, 380. Ito, mapuno natin. Tayo, puno tayo ngayon dito. Actually, sitting capacity nito, masikip na 240. Pag binibilang namin makukuha niya. Napagkakasin natin, 280. Especially, no, first Sunday's services natin. 280. Bakit naman kailangan natin? Kasi, kung hindi natin makukuha, hindi natin makukuha. 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 Hindi natin makukuha.
napakalaki na nagagawa kapag sumusunod. Right. Ako lang nagagawa, pag ayos sumunod. O yun ang nangyari. Hindi ko nga lang, parang minawa ka yung pitchel, yung torque, kaya yung sunod. Dalawa lang naman ng kamay. Ah, may idea na ako. Nilagay na nila sa kubig yung pa. Trumpet. Inawa ka yung sunod. Imagine yun yung tao may hawak na sunod. Laka na pitchel sa amin. Trompeta sa rin. Nag-intay niyo ito signa. Nung kumrampet si si Gideon, sabay sa park. Tapos tinaas ni Gideon yung picture. Tinaas na nila. Pinasok yung sulod sa picture. Pinasok ang picture. Isang pato ay pinasok yun. Pero sumusunod sila eh. Parang bang, kay Koy na yan, kay Koy. Ba't sinusunod pa? Ano, kaso? Pupuntahan natin yung gano'n, gagawin natin ang ganito para yata hindi yan realistic. Obey! So, ano na lang? Ano na nangyari? Ang tagawin is. Faith is obeying the instructions. And what else is the definition and explanation of faith? Faith is never giving up. Galatians 6.9 And let us not be weary in well doing. For in due season, we will rest if we faint not. Ang katotohanan nito, mga kapatid, yung mga tao ng pananampalataya, hindi nila alam kung paano mag-quit. They really do not know how to quit. They never give up. They keep on keeping on. They keep on it. Hindi sila tumitigyan. Siguro may panahon, binibigyan tayo ng Diyos para maging tayo. Yun po yung pagiging inactive. But many, many times, nagiging persistent tayo, yun yung pagiging active. Ginagawa natin, nagpapatuloy tayo, kahit para magang wala pa yung tugon. We know work out natin, dapat natin yung work out, yung marriage, yung friendship, relationship, yung trabaho. Talagang ginagawa mo lahat na magagawa mo dahil ang goal mo, ma-promote ka at naniniwala ka and that is faith. It is never giving up. See, no what? A best example ng pananampalataya. And he was an amazing man. Inutusan siya ng Diyos. Gumawa ko ng aking bako. Hindi inutusan sa tabi ng pangpak. Doon sa tokpok ng mundo. Gumawa ka ng arko. Panginoon naman. Di ko kung sa akin naman ang kaka. Para pagkatapos ng pitakit. Problema ka nito. Matatapos ko yung arko. Eh, upo pa ako ng mga tao, nagbubuhat ka para dahil sila pa. Pero alam niyo ang pag-andiyos na nagbubas, alam niyo ang ginagawa niya. Huwag natin yung question niya ng Diyos, eh, hindi naman nanalo sa kanya. Kaya doon sa pagpok ng buntok yung pinalagay, hindi na kailangan buhat niya ng tao yun. Kasi alam niyo, sinabi niya, babaha sa buntok. He was out in the middle of the desert building this ark. Hindi siya nag-quit kahit 120 years niyang kinatrabaho. Kung iba naman sa inyo, one year pa lang, kung i-give up na. Faith is never giving up. At ilagay natin ang conclusion na explanation of faith, and this is number eight. Faith is recovering from failure. Hindi naman nabigo kayo. Ano ba na nangyayon pa lang pala tayo nun? At natalo na kayo. Another explanation of faith is it is recovering from failure. Hindi nangyari. Hindi natin achieve. Hindi natin na-accomplish. Pwede tayo maka-recover. And that's faith. Recovering from failure. Isaiah 43, 18 to 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Hindi ko alam kung anong dating bagay meron kayo. Dating kabiguan, dating dating bankruptcy na nangyari sa inyo, dating sakit, dating dating kabiguan sa inyong nakarang relasyon, dating mga bagay. Huwag niyo ang alalahanin, sabi ng Bible, huwag niyo ang alalahanin yung mga dating niya. Yung dating panahon na kayo ay pinapi-api ng inyong tiya, pinimot-pimot ang inyong ilong, na baga, lumaki, tumangos, stressing, huwag niyo ang alalahanin, huwag niyo ang alalahanin, Kaya hindi na siya makamukol. 
Kaya wala siya ma-accomplish. Palagi niya lang iniisip. Yung tiyo niya, nalagi malupit sa kanya, nilagay siya sa sako, binibili siya sa puno na sa tol. Kaya hindi na muna sa isip niya yan. Kaya habang lumalaki siya, ang itsura ng ang uncle niya ang nakikita niya, ang dami niya sinasabi, darating ang panahon. Papalik ang tiba. At yung sorry. At kung ikaw ngayon ay bituin na tara, bukas, luluhan ang mga tara. At napakarami ganyan. Alam niyo yung mga tao na umumuhay sa sama ng loob ng nakaraan? Yan ang madalas walang nangyayari sa buhay mo. Yung wala na tayong iisip kundi lumanti, lumanti. Nauubos yung lakas natin, resources natin, at yung mga kaisipan natin, kaya iisip sa pagganti. Huwag nila lumanti, isipin natin pa tayo mag-uubol. Kaya sabi, huwag nila yung alalahan yung mga dating bagay. It might be failure. Siguro walang tao ngayon sa high school, huwag nila balik-balikan yan. Lahat natin kita kinakalit. Status na yun. Kaya ano nangyayari? Hindi kayo makamuloon. Parang wala talaga nangyayari. Kahit na lang pala kaya ka. Kasi balik na lang balik sa nakaraan. O yung teacher mo sobrang sunil noon nung ikaw ay nag-aaral, hindi mo na makalimutan. Kaya ang may teacher na yun, tumanda na sigurado yun, bumatanda ka na kayo. Huwag ninyo alalahan yung mga dating bagay at huwag daw ninyo gulayin. Inaala na, inaala-ala na, binugulay-gulay pa. Naaala lang ganyan. Okay lang siguro naaala lang. Ha? Malpit ka sa akin. Tama na, naaala lang na malpit. Pinagugulay-gulayan mo pa. Ni-imagine mo ba? Titi mo pa? Sinasampal-sampal ka? Pinapaso-paso ka ng ba? Ba? Ganyan. Ha? Hinahabis-habis ka doon. Pinagugulay mo lang yan pa. Huwag mo magulayin. Ang mga bagay na una. Narito ako'y kagawa ng bagong bagay. Ito ang mga bagay. Yung luma na yan, yung mga kagigong mo, sakit ng malooban, hapi ng malooban mo. Ano mo kung pwede ko baguhin yan? Ngayon, yung ako'y lalabas. Hindi ba ganyan yung malalaman niyo? sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Ano makakaroon ilog sa ilang? Ilang yun. Bahala niya ng Diyos niya sinabi niya, may mga panahon napaka ma madawag ang inyong pinagkakaroon na para bagang nandun pa rin kayo hanggang ngayon para pag hindi na kayo makarecover. Sabi ng Diyos, faith is recovering from failure. At napakarami pa nga mo ng Diyos ng mga importante yung principles on how to recover from, from failure. Siguro talaga naman, pero tayo mga, mga nakaraan na, na crisis na hinarap, mga breakups, bankruptcy, mga major embarrassments na nangyari sa atin, yung mga problema yung the past na talagang tayo mismo ay nagdudulot ng kahihiyan sa atin. Ang sinasabi ng Bible, tigilan na yung pagkakaroon ng pity party. Yung ba ang uh, sama-samang nalulungkot? Alam niyo yung masasaya pag nasama-sama, lalong sumasaya. Pero yung mga malulungkot pag nagsama-sama, ang hahaba ng mukha. <laughs> Napakalag ang mga mukha nito. At sinasabi ng pala ng palatay, I will not look at the past, I will go ahead, I will look at the future, I will see what God wants to do in my life. At sabi niya, at sinas sinasabi ng pala ng palatay, hindi ko titignan ko ano yung nangyari sa akin noon, maging kahit ano ako ngayon, ang titignan ko kung ano yung gagawin ng Diyos para sa akin, What you focus on, you will toil. Kung ano yung pinagpapansin ninyo, binigyan yung pansin ninyo, pinagsusundan ninyo. Kaong yun lang tinitingin mo, siya lang lagi, siya lang lagi yung pinagpapansin mo, tinatawagan mo, tinetexan mo, kasi sa kanya ka nakafocus. Faith looks ahead. Kaya pag nakafocus kayo sa problema, nakafocus kayo sa 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 possible background, sino ang nangyayari sa inyo? Ngayon yan, pag hindi nyo ibaguhin. Ano ulit sabi ng Bible? According to your faith, it will be done at him. Church, ngayon mo ang mga. Gusto ko pang pakinggan nyo ang sabi ng Diyos. We are trying all our best na magturo ng mga faith building messages or lessons. Ayaw ng Diyos na meron lang tayong pananampalatay. Gusto niya, lumalaki, lumalago, tumatatag ang ating pananampalatay. Sapagkat dyan lang pwedeng matuwa ang Diyos natin. Without faith, without strong faith, without private faith, It is impossible to please God. Kahit meron pa ng lahat, pero kung wala ka pa ng palatahin, sabi niya, it is impossible na mag-please God. 
Pero alam niyo, mga Kristiyano, may pananampalatay, lalo pa yung lalong, lalo may nagiging matagumpay. Sa pagkakay yung pananampalatay nila, sabi, according to your faith, it will be done at you. Well, balikan lang natin, sinasabi ng Diyos, it's your choice. According to your faith, it will be done at you, it will be accomplished unto you. So you get to choose. Piliin mo kung gano'n ka magiging palapit sa Diyos. Piliin mo kung gano'n ang Diyos magiging magiging uh, pabor siya sa iyo. Piliin mo yan, pili-pili yan. Piliin mo kung, kung gano'n ang blessing ang pwede ibigay ng Diyos sa iyo, sa iyo, pamilya, sa iyo, because you, you have to choose according to your faith. So you must make the choice. Kung ikaw ay malapit sa Diyos sa iyo, kasi piliin mo maging malapit sa Diyos. Kung ikaw ay ginagamit ng Diyos sa iyo, kasi piliin mo ginagamit ka ng Diyos. Kung ang mga substances mo ay na-honor si Lord, kasi piliin Kung ano man meron ka, your substance, your essence, your heart, your life, kung nagagamit at napapapurihan ng Panginoon, kasi pinili natin. Pinili natin na napalatay tayo na magkamit naman natin ito, pag sinunod natin ito, na napalatay tayo na ang Diyos ang magtitaker ng lahat sa atin, pinili mo pa sa'yo. You've got to choose. So, napangalaga mga kapatid, according to your faith, it will be the Lord. Pero siguro ngayong umaga, mayroong pag-ilanan. So sabihin, napakahirap paniwalaan ang pasto. Lalo't hindi napakahirap na paniwalaan na pag sinabi, unahin ko ang Diyos, pagkatapos pa lang ang Diyos. Mas hirap na ako paniwalaan niya. Pasta hindi niyo alam kung anong pangangailangan meron kami. Hindi niyo alam kung anong sakit meron kami. Hindi niyo alam kung anong mga problema meron kami. Napakahirap naman talaga. Paniwalaan niya sinasabi na yan, na, na ang Diyos ang bahala pag nanampalatay. You know what I mean? Lumapit sa Panginoon, isang lalaki. Sabi na, Panginoon, gusto ko yan natin ibig ko sa inyo. Alam ko ang tama na sinasabi nyo. Eh, bakit hindi na hirap ako maliwala sa inyo? Ang prayer niya, Lord, help me to overcome my unbelief. What a, what a prayer. Siguro, para may struggle pa tayo na talagang manapalataya sa mga utos ng Diyos, na hirapan tayo sa hindi nito, na hirapan tayo gawin nito, na hirapan natin tunahin si Lord. Pa para mag- Pwede ba makinig ang Diyos sa inyo? Sinasabi nyo, Panginoon, tulungan niyo po ako. Papagtagong pa yan. Ang kawalan ko, kahinaan ng aking pananamalay. What a prayer. Yun may pag-acknowledge lang na ikaw sa inyong sarili, gusto mo sumuko sa Diyos. Lord, help me to overcome my unbelief. Ito po yung mga explanations ng faith. Gusto ko pagulay-ulay dito. Kaya tapusin na Diyos sa inyong puso. Kaya yun. So, magitan ng inyong kapasyahan. So, magitan ng inyong pananampalatay. Mangyari. Yung gusto niyo mangyari sa inyo. That's the Lord's promise. According to your faith, it will be done until you. Every advice, every eye goes. Nakatayot tayo lang sa presensya ng Panginoon.